muita gente bonita. Pô, vocês espero que sim. Sem. Sem frases com verbos irregulares. Sabe aqueles verbos chatos que não terminam com ED? Sim. Tô te trazendo 100 frases com verbos irregulares para você a, aprender, memorizar, melhor do que memorizar, internalizar esses verbos. Vão ser dois vídeos, como a gente tem feito, tá? O primeiro deles, que é esse aqui que você está assistindo agora, que é o primeiro que você precisa assistir. Por quê? Porque você pode deixar eles rolando, certo? E vai ter o inglês e o português. O inglês e o português. Quanto, quanto mais vezes você repetir, mais rápido você vai internalizar essas frases, certo? E daí vai ter o segundo vídeo, que é um pouquinho mais difícil, que vai ter só o inglês. Quando você acabar esse aqui, você entender, sei lá, 80%, 85% das frases que você está escutando aqui, você vai para esse outro, que vai ter só o inglês, o português ainda vai estar na tela, certo? Mas daí o que vai estar acontecendo? Você vai estar dirigindo ou fazendo alguma outra coisa, você pode estar escutando esse vídeo em inglês e falar assim, ó, isso aqui é isso aí, isso aqui significa isso, isso aqui significa aquilo. E daí, a hora que você acabar esse outro vídeo, guess what? Sabe o quê? É a tradução de guess what, né? Você já consegue entender essas 100 frases com verbos uh, irregulares e pensa, você não aprendeu só 100 verbos irregulares, você aprendeu um monte de vocabulário que está aí associado a essas frases, tá? Lembra que eu sempre falo, não aprende palavras separadas, porque quando você aprende palavras separadas, o, o seu cérebro não tem nada onde grudar elas, porque daí você esquece facilmente, tá? Quando você aprende com as frases aqui, como nesse vídeo, uh, você vai aprender muito mais rápido, eu tenho certeza disso. Então, primeiro, use esse vídeo aqui, que tem a tradução em português falada, a tradução em português para você ficar escutando o tempo todo, escuta várias vezes, escuta muitas, muitas vezes, daí vai para o vídeo que tem só em inglês, Uh, e também tem a portuguesa na tradução aqui na tela, mas você não vai ouvir, tá? Esses dois vídeos são importantes para você conseguir internalizar todas essas frases. Professor, é importante uh, aprender a entender frases em inglês? É muito importante, mas sabe o que é mais importante? Se você nunca ouviu eu falar disso ainda, mais importante é você conseguir conversar. E você só consegue conversar depois que você consegue entender. Joia? Então, o que eu queria recomendar para você é o seguinte... Tem um aplicativo chamado Cambly, que eu recomendo já há anos para os meus alunos, onde você entra, entra em contato, uh, o aplicativo te deixa entrar em contato com um nativo na língua, e esse nativo na língua vai conversar com você em inglês sobre qualquer assunto que você quiser. Tá? Eles estão lá 24 horas por dia, vai ter gente pronto para te atender, porque eles estão em outros lugares do mundo, outros fusos horários, então sempre vai ter alguém lá para te atender. Você pode, inclusive gravar, ou o Cambly já grava a aula para você, para você revisar depois. Gente, o Cambly é uma, uma ferramenta maravilhosa para você começar a conversar em inglês, e eu sempre recomendo eles, porque é simplesmente maravilhoso, tá? Então, aqui embaixo eu vou deixar uma aula gratuita para você, se você quiser clicar aqui no link aqui embaixo e fazer a sua aula gratuita hoje, para você dar uma olhadinha como é que é o Cambly, tá bom? Mas, anyways, voltando aqui para o vídeo... Fica esse primeiro vídeo aqui para você, português e inglês. Depois vai ter um vídeo só em inglês, com a legenda em português na tela, para você checar quando você precisar. E eu espero que esse vídeo te ajude muito a me memorizar, internalizar. Eu gosto de internalizar melhor do que memorizar. Internalizar essas frases em inglês, tá bom? Se você gostou dessa ideia do vídeo, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like e compartilha com alguém que vai amar também, tá bom? Gostou da, da minha camisa? Foi especial para esse vídeo, porque para mim esse vídeo é especial. Valeu, fica para todos vocês. Aquele abraço! It's the first time I've driven a car. É a primeira vez que eu dirijo um carro. We found a lot of money on the street. Nós encontramos um monte de dinheiro na rua. She'll ring you up after the class. Ela vai te ligar depois da aula. We met by chance at the mall. Nos encontramos por acaso no shopping. I ran a lot last week. Eu corri muito semana passada. She used to ride horses on her uncle's farm when she was a kid. Ela costumava andar a cavalos na fazenda do tio quando era uma criança. She brought her children with her yesterday. Ela trouxe os filhos com ela ontem. I got a message from her on Friday. Eu recebi uma mensagem dela na sexta-feira. They were caught red-handed. Eles foram pegos no flagra. I went to the store and bought a tie. Eu fui até a loja e comprei uma gravata. I came here because I lost my key. Eu vim aqui porque perdi minha chave. We saw a great movie on Netflix. 
Nós assistimos um ótimo filme na Netflix. I thought you were fine. Eu achei que você estivesse bem. Can you believe she had the nerve to come uninvited? Você acredita que ela teve a cara de pau de vir sem ser convidada? You won the game easily. Você venceu o jogo com facilidade. I couldn't understand when he left without saying goodbye, but now I do. Eu não consegui entender quando ele saiu sem se despedir, mas agora eu consigo. I have been saving some money to buy a new car. Eu tenho poupado algum dinheiro para comprar um carro novo. The tall building has fallen with the earthquake. O edifício alto desmoronou com o terremoto. The thieves were caught when they were coming out of the shop. Os ladrões foram capturados quando eles estavam saindo da loja. Mr. Jones has been chosen as executive director of the company. O Sr. Jones foi escolhido como diretor executivo da companhia. Henry became king of England. Henry se tornou o rei da Inglaterra. I told them all I knew about them. Eu disse a eles tudo o que sabia sobre eles. She put on her red dress. Ela vestiu seu vestido vermelho. Carol chose the pink dress because it was beautiful. Carol escolheu o vestido rosa porque era bonito. My pen fell under my desk. Minha caneta caiu embaixo da minha mesa. We made this cake for you. Nós fizemos esse bolo para você. Sophia picked up a pencil and drew a house. Sophia pegou a caneta e desenhou uma casa. The student began to debate by asking a question about the economy. O aluno começou o debate com uma pergunta sobre a economia. He became nervous and gave a confused speech. Ele ficou nervoso e fez um discurso confuso. The dog swam very quickly. O cachorro nadou rapidamente. I sent her a letter. Eu enviei uma carta para ela. João Emanuel Carneiro wrote his first soap opera in 2004. João Emanuel Carneiro escreveu sua primeira novela em 2004. Ana Lu ate half dozen eggs in one sandwich. Ana Lu comeu meia dúzia de ovos em um só sanduíche. Felipa felt pain in her chest as she rose. A Felipa sentiu dores no peito ao se levantar. Regis fought Rocky and lost. Regis lutou contra o Rocky e perdeu. Vanessa flew for the first time by plane. Vanessa voou pela primeira vez de avião. Martha sold her belongings and paid her debts. Martha vendeu seus pertences e pagou suas dívidas. Victoria shone brighter than any other girl in school. A Vitória brilhou mais do que qualquer outra garota na escola. Teresa sang in a duet with Jean and surprised by her tuning. A Teresa cantou num dueto com Jean e surpreendeu pela afinação. Gustavo slept away from home and did not warn his parents who worried about him. Gustavo dormiu fora e não avisou seus pais que se preocupavam com ele. For years, Bob's room stank of coffee and cigarettes. Por anos, o quarto de Bob fedia café e cigarro. Gabriel almost beat Leonardo in the go-kart race. Por pouco, Gabriel venceu Leonardo na corrida de kart. Moana spoke in public and lost that fear. A Moana falou em público e perdeu esse medo. Mercedes spent 150 thousand on that auction. A Mercedes gastou 150 mil dólares naquele leilão. Laura sat in the front row to greet her son. Lara sentou-se na primeira fileira para prestigiar o filho. Daniel shot the duck. Daniel atirou no pato. The telephone rang, but Larissa did not answer. O telefone tocava, mas a Larissa não atendia. Helena 
Helena lost herself in the forest and Raul went looking for her. A Helena perdeu-se na floresta e Raul saiu à sua procura. Gilmar kept the decision. Gilmar manteve a decisão. Angela drove the car while Rodrigo watched the way. Angela dirigiu o carro enquanto Rodrigo observava o caminho. My mom drank a beer and my dad drank a soda. Minha mãe bebeu uma cerveja e o meu pai bebeu um refrigerante. Sarah went to the movies yesterday by herself. Sarah foi ao cinema ontem, sozinha. The flower grew fast. A flor cresceu rápido. She let me out of the classroom. Ela me deixou sair da sala de aula. She has lent me your headset. Ela me emprestou seu fone de ouvido. The water froze. A água congelou. They went to church on Sunday morning. Eles foram à igreja domingo de manhã. Has Layla forgotten John? A Layla esqueceu João? They haven't woken up yet. Eles ainda não acordaram. He knew how to hold a baby. Ele sabia como segurar um bebê. My dad cut the chicken for dinner. Meu pai cortou o frango para o jantar. Jules quit after running 20 miles. A Jules desistiu depois de correr 20 milhas. I bet you felt awful. Aposto que você se sentiu muito mal. He woke up at 9.30 and went out for a walk. Ele se levantou às 9 e meia e saiu para passear. The picture on the wall was hung by Pedro. O quadro na parede foi pendurado pelo Pedro. The tennis player hit the ball out of bounds. O jogador de tênis bateu a bola fora do campo. Have you heard the latest news on the radio? Você ouviu as últimas notícias na rádio? I've just hidden the chocolate from Jack. Eu acabei de esconder o chocolate do Jack. The boss forgave James for arriving late today. O chefe perdoou James por chegar tarde hoje. Rose adopted a dog whose owner had forsaken it. A Rosa adotou um cachorro cujo dono o abandonou. Mariana hurt her back when she fell off the bike. Mariana machucou as costas quando ela caiu da bicicleta. Finally, finally shred the carrots, cabbage and apples. Desfie finalmente as cenouras, o repolho e as maçãs. She has borne all her problems with great courage. Ela suportou todos os seus problemas com grande coragem. The wound on my leg bled a lot. A ferida na minha perna sangrou muito. The dog dug all the garden but couldn't find its bone. O cachorro cavou pelo jardim todo, mas não conseguiu encontrar o seu osso. Yesterday, we dove into the lake and swam for a while. Ontem, nós mergulhamos no lago e nadamos um pouco. The boy laid a sick beat on his drums. O menino fez uma batida maluca na bateria. Adam blew the candles of his birthday cake. Adam soprou as velas do seu bolo de aniversário. The thief broke the car's window and took my backpack. O ladrão quebrou a janela do carro e levou a minha mochila. Yesterday, Linda ran to burn calories. Ontem, a Linda correu para queimar calorias. The tennis championship is broadcast live to several different countries. O campeonato de tênis é transmitido ao vivo para vários países diferentes. He flung himself on the floor. Ele se jogou no chão. Photography was forbidden during the exposition on the museum. Fotografia foi proibida durante a exposição no museu. I helped her to set the table. Eu ajudei ela a colocar a mesa. Hundreds of athletes partook in the competition. Centenas de atletas participaram da competição. He read her text and couldn't believe it. Ele leu a mensagem de texto dela e não acreditou. I've flown almost 100,000 miles this year. Eu voei quase 100 mil milhas este ano. I felt thirsty after running. Senti sede depois de correr. The girl sat and swung her legs. A menina sentou-se e balançou as pernas. 
I took her rings before she had noticed it. Eu peguei os anéis dela antes que ela notasse. Who taught you how to drive? Quem te ensinou a dirigir? The rain wet my hair this morning. A chuva molhou meu cabelo hoje de manhã. I have won the lottery. Eu ganhei na loteria. She wore fancy clothes to bed. Ela usava roupas elegantes para dormir. He understood the severity of the problem. Ele entendeu a gravidade do problema. She spoiled her dad's party. Ela estragou a festa de seu pai. The rabbit sprang out of its cage and ran. O coelho saltou para fora de sua gaiola e fugiu. I woke up in the middle of the night. Eu acordei no meio da noite. The bus fare price rose again. O preço da passagem de ônibus subiu novamente. I overcame my fears. Eu superei meus medos. Música